a kedd bemutatja. A kuflik és a valami. Nem hinném, hogy ez az új filmünk címe. A kuflik és a semmi. Ez nagyon furcsa cím lenne. A kuflik és a bármi. Na, ez meg túl általános. A kuflik és a minden. Na persze. A kuflik és a flamonkotuát. Ezt én nem értem. Felőlem legyen akkor akármi. A kuflik és az akármi. Ez az. Juhú. De jó. Attonak, mint egy lapda, ugrálnak, mint egy volha, szívesek és csíkosak, mint egy szivárványos gyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony dagi, és olyan, aki néha csuklik, heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Merre jártok, kuflik? Egyik délután fityírc a hasán hevert pár zebra pangárnyékában, mint egy sziesztázó kavicskukat. Ah, nem, 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 nem is tudom, sóhajtotta. Mit nem tudsz? Kérdezte Valér, aki szintén ott volt, csak nem látszott a nagyra nőtt fűben. Itt van ez a kellemes ré. Vajon akad-e még olyan dolog, amit nem csináltunk itt sohasem? Elég sok mindent csináltunk már, amióta itt lakunk. Na, na, na jó, de, de, de mi, mi az, amit is soha? Vagy soska kergetős. Dugta ki fejét egy bokor mögül zödön. Olyan nincs is! Kár. Mondta, és eltűnt a levelek között. Próbáltatok már eltévedni? Kérdezte ekkor egy pókcsibe. E -e eltévedni? Ne -ne nem, azt még soha. De, de, de azt hogyan kell? Semmiség, csak rossz irányba kell indulnod, és közben azt kell hinned, hogy jó irányba mész. E -e -e és ez lehet sz 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 szándékosan is? Én mindig véletlenül szoktam. Te biztos lehet úgy is. Vonta meg a vállát a pókcsibe. Azonnal próbáljuk ki! Szökkent fel Valé. Re -re -re Rendben? C -c csak először találjuk ki, hogy hova ne, ne találjunk oda. Legyen a kupacunk! Tehát az itt van egész közel. Mutatott a hátuk mögé a pókcsibe. Majd direkt ellenkező irányba indulunk, úgy biztos sikerülni fog. A két kufli búcsút vett a pókcsibétől, és szögdécselve elindult. Hova mentek? Eltévedni! Jó, de aztán gyertek haza, mondta Zödön, és csámcsogva a szájába tömött valamit. Az égen bodros felhők kergették egymást. Mindenfelé szerény kinézetű réti virágok illegették magukat a fűben, vagyis teljesen átlagos nyári délután volt. M -m -m menjünk arra, az az pontban más felé van, mint a kupacunk! Mutatott egy majom patabokorra figyérc. Csodás gondolat! Miután odaértek és megkerülték a bokrot, a csőkukacok rétjén találták magukat. Itt balra kéne kanyarodnunk a kupac felé, úgyhogy menjünk ki jobbra! Így is tettek. Rövid szöbdécselés után a vadradír cseréjéknél találták magukat. Milyen ismerős! M -m Menjünk inkább a arra! Vakarta a fejét Fityírc. A csalóka csalítos! Ez nem rossz, így gyakran összekeveredik az MR-re, meg az Amarra, úgyhogy könnyű eltévedni benne. É -é -é Én is ebben bízom! Bolintott Fityírc. Egy darabig össze-vissza a sűrű bokrok között. Végül doktor furcsa bakancsházánál bukkantak ki. Ne csak, uflik, csak nem zsibbad az ugró dudaratok. Szerencsére nem, eltévedni próbálunk, csak sehogy sem sikerül. Ritka eset. Becsukott szemmel próbáltátok már? A 
kuflik a fejüket rázták. Köszétek be a szemeteket, ha nem látjátok, merre mentek, sokkal könnyebben el tudtok tévedni. Köszönjük! Jó ötletnek tűnik! Mondta Valér, majd a szemük elé kötötték a kennőket. Most merre? Kezdjünk el ugrálni egyenesen az orrunk után. Így is tettek. Valér néhány ugrás után neki ment valaminek. Út akadály! Kiáltotta az orrát dörzsölgetve. Erre ez, ez szabad az út! Kiáltotta a fityirc, ám abban a pillanatban elfogyott ugró dudora alól a föld, és eltűnt egy árokban. Te, 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 te meg mi, mit keresel itt? Kérdezte egy lábas csigától. Hmm, lássuk csak. Hőselek, de te mi arattam vagy erre felé? P -p Próbálok eltévedni, de úgy tűnik, s -s -s sajnos hiába. Minden rendben? De, de vele, mi igen, de, de attól tartok, most sem si -si sikerült e -e eléggé eltévednünk. Fityirc kikászálódott az árokból és körülnézett. Hátuk mögött a csalók a csalítos, előttük a jól ismert vadradírbokrok, jobbra, kicsit távolabb a csocsótány létrafája, balra a bujócskázó rét. Re -re -re Reménytelen! Bármerre indulunk, tudjuk merre kell ha haza menni. Hm, akkor játszunk valami más. P -p -p Például ha haza men menőset, úgyis közeledik az ebédidő. Jó ötlet! Sziasztok! Ti meg merre jártatok? Eltévedni voltunk. És? Sikerült? Sz -sz 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 Szerinted akkor most itt lennénk? Ki tudja? Lehet, hogy egészen máshova akartatok menni, és csak úgy ide tévedtetek. Ha, ha, ha az a érni, mert még mégis csak jobb, mint e -e eltévedni. Csak nem annyira izgalmas. Izgalom éppenséggel itthon is akad, ma az ötön főzte az ebédet. Csak nem vacsóskát. Csak nem vacsóskát, annál még, még az eltévedés is jobb. Azzal felugrottak a fűből, és szélsebes szögdécseléssel eltűntek a kupac tetejéről, mintha sosem lettek volna ott. Kész az ebéd. Utálom a vacsóskát. Na mindegy. A kuflik és a szörbogyó. A réten csípős téli szél zörgette a bokrok ágait. Éhes vagyok. Jadult fel a kufli kupac tetején zöldön. Me, 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 mikor nem, nem vagy az? Kérdezte Fityirc. Hmm, hosszabb a tél, mint máskor. És lehetünk minden lehetőt a jó bogyó bokrokról. Akkor mi lesz? Éhe halunk. Szó se lehet róla. Találnunk kell valami ennivalót. Mi lenne, ha kutakodnánk kicsit a közeli fák tövében? <gül> Jó ötlet, helyesen Titus. A kuflik alig szögdécseltek egy keveset, már is odaértek egy magányosan álló, ragyás bálnafához. Próbáljuk meg itt! Mondta Titus, és elővette a zsebásóját. A többiek követték a példáját, aztán kaparászni kezdtek a hóban. Ide nézzetek, mit találtam! Mocsak! <gül> Nem is tudtam, hogy ilyen termése van a bálna fának. Mert ez nem is az. Szólalt meg egy háromfejű tappandja fejük fölött. Mi más lehetne? Itt vannak pont a fa alatt. Ezek nem ragyás bálna bogyok, hanem szörmagok. De miért ez a nevük? Erre is van három válaszó. Mert jól hangzik. Mert régen szőrösek voltak, csak aztán megkopaszodtak. Mert valami egyéb közük van a szörhöz. Nekem mindegy, csak végre együk meg őket. Erre a többiek is gyorsan szedegetni kezdték a magokat a hóból. Mm, nem is olyan rossz! Kicsit szappanos egér szőr íze van. Dünnyögte Titus teleszájjal. 
Tetus, te hogy nézel ki? Csupa szőr vagy! És te is fitírt! A, 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 ami azt illeti, ne, neked is b -b -b bundád nőtt! Bámultak rá a barátai. Az nem lehet! Sikoltott fel pofánka, és előkapta a zsebtükrét. A többiek is követték a példáját. Ha, nem hiszem el. Most hát megtudtuk, miért hívják így ezt a magot. Ezt miért te árultad el? Mert nem tudtam. Mert tiszkolóztam. Mert... A tapany morogva elrepült. Most mi lesz velünk? Menjünk vissza a kupacunkra, és ott majd kitalálunk valamit. Így is tette. Gyereke, csak nem szörbogyó, de mi tettetek? Ennyire látszik. Gyakran megesik talán te. Biztos szokatlan, de higgyétek át, több előnye is van. Csak egyet mondj! Nézett rá mérgesen pofánka. Akár harmat is! Ha, 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 ha. A szőr melegít a hidegben. Jelmezbalban lehetek már vácsalat. Ezen túl bármikor divatos szakállat nyíratok magatoknak. Ha, ha, ha. De én semmiféle szakállat nem akarok. Nekem meg ez a mágában sincs medrének öltözni. Viszkat a szőröm. Ha nem, hát nem! Erre is van megoldás! Háromféle is! Megvárjátok a tavaszi vedlést, kopaszkóró kérget rágtok, vagy kipróbáltok egy varázsigét! <gül> Én a másodikat választanám! Reve! A kopaszkóró kérek segítségével az összes szőrötöktől megszabadultok! Az összestől a kontyomat azért szeretném megtartani. Sajnálom, ez a módszer csak teljes szörtelenítésre jó. É, 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 és a, a, a harmadik me, me, megoldás? Egy rövid varázsigéről van szó. Irgalmatlan írha írtó, így hívják. Vágjunk bele! Rendben. Azok a fránya szavak. Biztos összekevertem őket. <gül> Gyorsan újra halk dörmögésbe fogott. <gül> És akkor... Szerencséd volt. Nem is tudom, kinek volt a nagyobb szerencséje. Fő, hogy végre mind újra szörtelenek vagyunk. Én meg újra éhes. A varázslatoktól könnyű megéhezni. <gül> Induljunk hát ismét ennivalót keresni. Á, ah, pont így kezdődött ez az egész. Ugyanaz a dolog, kétszer nem végződhet ugyanúgy. Egy biztos. Beszéddel nem lehet jól lakni. Mondta ekkor Zödön, azzal faképnél hagyva barátait leszögdécselt a kupacról. Erre azok rögtön abba hagyták a vitatkozást, és nagy sietve utána eredtek, mielőtt egyetlen egy bogyó sem marad nekik az elhagyatott rétet borító hó alatt. Jaj, de jó, hogy jön egy köve, a kuflik és a furcsa árnyék. Az első szép tavaszi nap volt abban az évben. Végre kisütött a nap. Valér éppen kidugta az orrát az üregéből, és rögtön megpillantott a fityércet. Elvesztettél valamit? A -a az á -á árnyékomat né -né nézegetem. Valahogy olyan f -f 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 furcsa, mintha ne nem az enyém le -le -le lenne. B -b -b Biztos fe felismerném, ha például Titusé volna, vagy, vagy a tiéd. Én árnyékom megvan. Az enyém is, rikkantott a Titus. Minden este ellenőrizni szoktam, hogy ott van-e a hely. Bölcs dolog! Bármilyen furcsa, de olykor az árnyékok is elkallódhatnak. De, de, de akkor ez ki lehet? És vajon hol lehet az e enyém? A többiek a vállukat vonogatták. Nem lehet, hogy ez mégis a tiéd. 
Csak valamiért megváltozott az alakja. Szólalt meg ekkora hátuk mögött zödön. Nem lehetetlen. Néha az én árnyékom is megváltozik. Időnként hosszúra nyúlik, máskor meg egészen összemegy. Az enyém is szokott ilyet csinálni. Ez természetes. Az árnyékok jó kedvükben megnyúlnak, rossz kedvükben viszont összezsugorodnak. Ez biztos így van. Kérdezte Hilda, aki épp most érkezett meg pofánkával orbogyó szedésből. Majd nem biztos. Bólintott Béla bá. De, 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 de az én árnyékom se nem túl hosszú, se, se, se nem túl rövid. I, i, inkább olyan furcsa. Ez az. Keressük meg doktor furcsát. A zsibbadások és bizsergések szakértője biztos ért az elfurcsult árnyékokhoz is. Pompás ötlet, jó alkalom egy kellemes sétára. Rövid szögdécselés után... <kül> Fityírc. Szóval, rövid szögdécselés után a kuflik odaértek a csalók a csalitoshoz. Vajon miért hívják csalókának? Mert néha megtréfálja az erre járókat, ilyenkor hiába mész emelre, mégis amarra bukkansz ki a túloldalán. Most úgy látom, szerencsénk volt. Mi pont emerre akartunk menni. Doktor furcsa ajtaján egy tábla fogadta őket. Házon kívül vagyok. Kívül? De hol? Nézett körül Titus. A doktor a szabadságon van. Szólalt meg egy közeli csomófán tollászkodó drótlábú hahárc. Le! Közelebb a jövő péntek előtti szerdát követő csütörtökön lesz rendelés. Addig nem tudunk várni. Fityécnek súlyos árnyék furcsulása van. Melyik a kis az? É -é -é én volni? Mutatott magára Fityérc. Volnál, vagy az is vagy? Kérdezte a hahárc. A -a -é én vagyok Fityérc. Mondta Fityérc. Érdekes! Én egy cingárab szürke csíkos kuflira emlékszem. Így is van? Nem, nem! Rázta a fejét a madár. A ruhád nagyon hasonló, de te háromszor annyira sem vagy olyan cingár, mint ő. Fityirc kérdőn nézett a többiekre. Úgy érti, hogy az általa ismert Fityirc soványabb, mint te vagy. De, de, de hát rajtam kívül nem él más Fityirc az elhagyatott réten. Ez a esetben te voltál cingára, amikor utoljára találkoztatok. <gül> a, a, ami a, azt illeti, mondta. Meglátszik rajtam a téli lustálkodás. Úgy tűnik, meghíztam kicsit. Szerintem itt a megoldás. Nem csak te hisztál meg, hanem az árnyékod is. Ezért tűnik olyan furcsának. Akkor most mit tegyek? Szerintem szögdétse egy többet. Az árnyékon majd ebben is utánozni fog, amitől majd hamarosan pont olyan vékony lesz, mint régen. Hidd el, a szögdécselés neked is jót tesz majd. Mindannyiunknak, ugrándozott Valér. Akkor rendezzük meg az első koratavaszi árnyékugráló versenyt. Az milyen? Most épp a csalók a csalítos irányába néz az árnyékunk, az győz, akinek az árnyéka először kibukkan a csalítos túloldalán. A drótlábú hahár indította a versenyt. Három, kettő, egy, rajta! A kuflik teljes erőből szögdécselni kezdtek a közeli csalitos felé. Valahol majd csak célba érnek. Kacarászott a hahárt. Vagy -e merre, vagy -e marra, vagy -e mit, vagy -e ma. Amiben így vagy amúgy. 
egészen biztosan igaza volt. Szávoztunk, Zeliség! De jó, hogy jött hezék! Nézzük meg együtt egy újabb másét! Ho -ho -ho -ho. Sosem állsz be tokafába. Olyan vidám reggel volt, hogy az még az elhagyatott réten sem mindennapos. Fütyörésztek a füvek, vigyorogtak a virágok, kacaráztak a kukacok, heheréztek a hernyók, somolyogtak a sáskák, és így tovább, és így tovább. Pofánka és Valér egy kerektisztáson játszottak páros passzolgatót, még a többiek, nos, ők fent lustálkodtak a kufli kupac tetején. Most én jövök! Remek rúgás. Nevedgélt a fa ágai között egy pápa szemes nyíló. Nem szép, hogy gúnyolódsz! Most mászhatok be a labdáért! Szerintem neted ráncos tokafába bevászni olyan, mint kőbékától tudakolni a pontos időt. Kiszámíthatatlan. Össze-vissza beszélsz! Rántotta meg a vállát pofánka, és beugrott az üregbe. Az odúban sötét volt, mint egy denevér orrában. Ha -ho, ha -ho. Pofánka megkereste a zseblámpáját, és felkapcsolta. Hú! Aztán csodálkozva körülnézett. Hú, mekkora árnyékom van! Na! Jó, hova lett? Szia! Ha -ho, ha -ho. Hé, hey, aludni szeretnék! Bocsi! Mennyi minden potyog bele egy ilyen üregbe! Hm, de érdekes árnyék! Szerbusz! Hú! Te ki vagy? Sikkantotta ilyetten pofánka. Az adomám hokája angyalom. Válaszolta az ismeretlen. Inkább olyan cickány félének nézel ki. Vannak cickány szerint a mókák is, te drága. A labdámért jöttem. Telelte másra a szót pofánka, és kiemelte a kacatok közül a gumófocit. És akkor most megyek is vissza labdázni a barátommal. Azon csodálkoznék, aranyom. Ez egy ráncos tokafa. Innen sosem juthatsz vissza. Ugyan mondom. Vagyis ugyanoda talán, igen? De sosem ugyanakkor. <gül> Most viccelsz? Az elféle adóban másképp múlik az idő. Egyszer így, egyszer úgy, te drága. <gül> Ezt nem értem. Na viszlát, én megyek, mondta pofánka, és kiugrott az odóból. Odakint körülnézett. Valami furcsa volt. Nem is valami, hanem minden. Hát te meg ki vagy. Pillantott le a fáról a pápa szemes nyihók. Nem emlékszel? Az előbb másztam be ide a labdámért. Vagy úgy. Nem tudod, hová tűnt a barátom? Hogy tudnék bármit is valakinek a barátjáról, akit most látok először? Ja, jó, kérdezek mást. Sóhajtott pofánka. Hogy lett itt hirtelen ilyen hideg? Az előbb még nyár volt. Na igen. Csak közben bent voltál az oduban. Hiába, ott mindig összekuszálódik az idő, és aki belemászik, az késni vagy sietni kezd. Vagyis most valamikor azelőtt van, hogy Valérral elindultunk labdázni? Lehet, esetleg. Azután. A fene tudja. Én a helyedben visszamásznék, aztán újra ki. Hát, ha akkor pont jókor leszel itt. Már is itt vagy, tündérke. Nem vicces. Inkább mondd meg, hogyan tudok pont jókor visszamenni a rétre. Azt sosem lehet előre tudni, angyalom. <gül> Próbálkozni kell. Próbálkozni. Közi! Mondta mérgesen pofánka, azzal ismét kiugrott az üregből. Hú, hát ez nem sikerült! Ó, még rosszabb! Jó! Hmm, 
Ez ismerős, de mégsem az. Nézd körül, pofánka. Hát, ha fent... Ez sem hasonlít arra a délutára. Még egyszer megpróbálom, aztán feladom. Sosem szabad feladni, kedveském. Sosem. Végre! Ugrott fel Valér a fatövéből. Már attól féltem, soha többé nem jössz ki onnan. Én is azt hittem. Pihegte pofánka, és úgy bámult a barátjára, mintha álmodna. Valami furcsa van rajtam. Az a furcsa, hogy itt vagy. Sóhajtotta, és Valér nyakába borult. Nincs ebben semmi különös. Akármeddig várnék rád, ha kell. Jaj, Valér, az akármeddig elég furcsán néz ki egy tokafa odúból nézve. Azzal gyorsan barátja kezébe nyomta a gumófocit. Folytassuk inkább a passzolgatást, mondta, és felugrottak a fűből. Csak távolabb a fától kérhetem, szólt rájuk a pápa szemes nyihók. Aztán látva, hogy a két kufli rá sem hederít, megvonta a vállát, és előhalászott a táskájából egy újabb szalám és szendvicset. Hmm, hát ezt nem hiszem el. A kuflik és az elveszett fold. Első rész. A féle semmilyen, sem olyan idő volt az elhagyatott réten. Mindenfelé ott kandikált a fű közül az a sárga kis tavaszi virág, aminek zödön képtelen volt megjegyezni a nevét. A kedvenc virágom. Kiáltotta ezúttal is, mint minden tavasszal. Szedek egy nagy csokorral. Ó, Anna drágom. Atyúk dzsibdesse meg, így mégsem szögdécselhetek itt fel alá. Ez bizony kellemetlen. Állapította meg Hilda. Egy ekkora szakadást már megvarni sem nagyon lehet. Hordj ezentúl egy másik nadrágot. Ha volna. Nincsen másik nadrágod? Bámult rá csodálkozva pofánka. Miért? Te is mindig ugyanebben a pöttyös kis cuccban mászkálsz. Ez rágalom! Valóban szeretem ezt a stílust, de nekem több ilyen ruhám is van. Most nem ez a gond. Nadrágot kell szereznünk Zödönnek. Van valakinek egy használható ötlete? Miért? Egy ötlet nadrágként is használható. Talán varhatnánk neki vacsoskába. Elhető nadrág. Egy ilyenből minden nap újat kellene varni neki. Sosem szoktam nadrágot enni. Azért egy vacsóska nadrággal kivételt tennél. Nevedgélt Valér. Mi volna, ha bűz és kutyafűből varnánk? Annak olyan a szaga, hogy nem támadnak kedve megenni. Ahogy másoknak sem lenne kedve túl közel menni zödőhöz. Ti csak nevetgéltek. Szegénynek meg tönkre ment a nadrágja. Az nem lehet, hogy egy rendes nadrágot várjon neki, Hilda. Szólalt meg ekkor Béla bá. Mondjuk vászomból, ahogy az e félét szokás. <gül> Kézenfekvő ötlet. Van valakinek egy jó nagy zöld vászna? Na persze, mi vagyok én, méter áru kereskedő. Ne, 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 nekem csak egy lila gomba van. Gyereke, volna itt talán egy másik megoldás is. Szólalt meg ekkora beszélő fatus. Varázsige, kösz, abból nem kérünk. 
Csak nyugalom. Az úgynevezett szellemes szakadás szerelés nagyon egyszerű és igazán ártalmatlan varázslat. Na jó, de ha baj lesz, gyújtós taprítok belőled. A fatuskó behunyta a szemét és dörmögni kezdett valamit az orra alatt. Ajaj! Ezt nem hiszem el! Csak egy apró hiba történt, felcseréltem két szót, ennyi az egész. Már is rendben hozok mindent. Mire egy szempillantás alatt az összes szakadás eltűnt a kuflik ruháiról. Zödön nadrágja szebb volt, mint új korában. Na de hova tűnt innen a folt? Miféle folt? A gyönyörű rózsaszín folt a nadrágomról. Az is áll lett varázsolva. Azonnal kérem vissza, az volt a leges legszebb rózsaszín folt a világon. Pótolhatnánk zödön elveszett foltját. Ne, 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 nekem csak egy li, li, lila gombom van. Nem fogok lila gombot varni a fenekemre. Nincs mit tenni. Fel kell kutatnunk a réten valami foltnak való. Foltnak való, foltnak való, foltnak való, foltnak való. Így uzsonna előtt. Dehogy! Előbb uzsonna, utána kutatás. A kuflik gyorsan megterítettek, hogy septiben megkapjanak néhány falat. Lehetőleg még világosban induljunk. Ne, 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 nekem van egy ötletem, honnan szerezhetnénk foltot zödönnek? Folytatjuk. A folytatás előtt hozok egy kis mohacsipzet. A kuflik és az elveszett folt. Második rész. Hol folt, hol nem folt, már elég régóta délután volt. Hét jól lakott kufli hevert félállomban a kupac tetején. Hmm, most akkor kezdjünk el teli hassal kutatni a réten? Ma, 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 ma muszáj lesz? Ha a zödön fejéből eltűnik az uzsonna emléke, rögtön eszébe jut majd a nadrágjáról elvarázsolt rózsaszín folt. Jaj, ne! Hol kezdjük a keresést? Induljunk el az orrunk után! Előbb utóbb biztos kiszagoljuk a megoldást! Akkor Titus menjen legelől, mert neki a legnagyobb az orra. Ott úgyis én mennék. Induljunk el hát. Ö, úgy ö, nagyjából a rét közepe felé. Így is tettek. Szerencsére a rét közepe nem volt nagyon messze. A szép idő ellenére most kevesen jártak arra felé. Csak néhány varázs gomba kocka pókerezett a frissen zöldült fűben. Sziasztok! Nem tudjátok véletlenül, hol találunk egy nagy rózsaszín foltot zödön nadrágjára? Kérdezte Titus. Az elmúlt napokban a következő rózsaszín foltokról hallottam. Az első egy lókutya orrán található, mivel megcsípte egy darázs. A másik egy legás márvá pulóverét díszíti, mert össze maszatolt a málna evés közben. A harmadik pedig egy ikunokatás vérem kalapján látható, akit épp ezért rózsikának bácéznek a rokonai, pedig fiú. Csak hogy ezek közül egyiket sem varhatjuk felzetön nadrágjára. 
Ez kétségtelen. Esetleg nézhet egy külül Szamóca anyóka használt cikkeres kérdésében. Egy rózsaszín fótra lenne szükségünk, amit felvarhatnánk Zödön barátunk nadrágjára. Hogyan mene? A régi elvarázsolták egy szakadással együtt. <gül> Csak nem a szellemes szakadás szereléssel. Tetszik ismerni ezt a módszert? Már ne ismerném. Kizárólag a kantárok próbálkoznak vele. Fordból viszont csak sárga kockással és barnával szolgálhatok. Egyik sem jó. Hmm. Van egy csomó rózsaszín madár tollán. Nem akarok rózsaszín tollakat a fenekemre. Én, én csak nehéz előtt jöttem. Mi is hiába jöttünk. Pedig ha a föld alól is... De szereznünk kell egy rózsaszín foltot zödönnek. A a a a a persze! Kérdezzük meg a manó tevéket, hát ha ők tudnak segíteni. Bonjour, régi ismerősök. Kiáltotta vidáman Kleofárd a manó teve. Mi a hatban itt vagytok a föld alatt? Zödön nadrágjáról elvarázsolódott a kedvenc rózsaszín foltja. Hűvé tettük a rétet egy pótfolt után, de mit hiába? Mondjuk, igazán kellemetlen. Ám attól tartunk, nem tudunk segíteni nektek. Mi kicsik vagyunk, a ruháink is azok. Ha akad ide lent valamilyen folt, az biztos nem lesz elég nagy zödön a trágjára. De jó hír, hogy új sütik érkeztek a büfébe. Annak ellenére, hogy a kuflit nemrég uzsonnáztak, ennek nagyon megörültek. A jó vagyó vendég mindig szerencsét hoz. Ó, oh, oh, oh. Azok micsoda? Az bizony egy nap ernyő. Egyik külföldi rokonyunk küldte ajándékba. Csak ugye bár ide lent sosem süt a nap. Pont olyan a színe, mint Zödön foltjának volt. Ó, oh, la, la akkor még is tudunk segíteni. Nekünk nincs szükségünk efelekre, úgyhogy szívesen odaadjuk nektek. Pont jó mére. Szebb, mint az eredeti. Nagyon köszönöm, kedves Manó Teve. Úzsön már, erre való kebáltuk. Ezt meg kell ünnepelnünk. K -k 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 Képtelen vagyok többet e -e enni. Nem lakomával, Monami, hanem táncol úgy Manó TV módra. A csetítős oroló a világ legvidámabb tánca. Pardon, hívjuk inkább foltozós orolónak az alkalomhoz illően. Bár a guflik telehossal nehezen fogtak bele, nem sokára ők is ott ropták a táncot barátaikkal, a manótevékkel. A gyárékék, ez nagyon mulacságos történet volt. Remélem a következő részben is sok móka lesz, <gül> meg <kacogás. gül> A guflik és az ekármi. Bágyat őszi délután volt az elhagyatott réten. Egykedvűen sárgultak a fülek. Titus fütyörészve toporgott a kupac tetején. Egy darabig nézelődött, aztán úgy gondolta, körülnéz kicsit a réten, hát ha talál, nos hát, akármit, ami kicsit is érdekesebb a kupac tetején ácsordásnál. Elugrált egy halkan krákogó szivacsbokor mellett, és már épp a csalóka csalitos felé indult volna, amikor... belebotlott Figyércbe. 
Nem, 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 no, csak Titus, mert mit keresel erre, ahol a kanyar a kuvik se jár? Nem is tudom, Öm, akármit. Vonta meg a vállát Titus. Jó, jó, jó helyen jársz, az a, akármi, az pont erre fele van. Gyere, megmutatom. Miután átugráltak egy vidáman illatozó pomádé ligeten, megálltak egy görbefaágakból rót kerítésnél. Akármi. Nyitva reggeltől estig. Oda bent egy mici sapkás bafla üldögélt egy kempingasztal mögött. Szervus, megnéznénk az akármi? Jó, hogy jöttök. Ma alig vannak látogatók, mondta a baflag. Négy bücsék bogyó a belépő. <gül> hogy, hogy belépő? Tudtam, hogy az elhagyatott réten semmiért sem kell belépőt fizetni. Ez egy kiállítás. Itt kell. <gül> mondta a baflag. Ne, 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 ne idegeskedj, súgta barátjának Fityirc, majd találomra felszedett a földről négy ráncosra száradt bütyök bogyót, és a baflag kezébe nyomta. Az letépett két láthatatlan jegyet egy nem létező jegytömbről, majd átnyújtotta őket Fityircnek. Az esvény végén, a kőkupac után, rögtön jobbra. <gül> Jó nézelődés. A kuflik végig szögdécseltek az ösvényen, aztán befordultak jobbra, ahogy a baflag mondta nekik. Itt volnánk. Biztos? E, e, igen. Á, nem is tudom. Te milyennek látod? Ne, 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 nehéz volna azt mondani rá, hogy sz szép, ahogy azt is, hogy csú -csú csúnya. Va -va 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 Valahol a kettő között. Én nem ilyennek képzeltem. V -v Végtére is egy a akármi, a akármilyen lehet. Á, szerintem pont úgy néz ki, mint egy közönséges rét. E ez biztos azért van, mert ez egy rét alakú a a akármi. Á, nem értek hozzá, de én valahogy jobban szeretem a szórakoztató akármiket. Ez csak rajtam múlik. Szólalt meg ekkor a hátuk mögött egy ormányos flömd. Ezt hogy érted? Tényleg, hogy, hogy mennyire szórakoztató. Egy akármivel akármit lehet kezdeni. Ez köztudott. Ha. Ezzel például mit? Ez egy rét alakú akármi, úgyhogy egy csomó dologra jó. Mondjuk, bukfencezni rajta? Vagy fekvőtámaszozni? Találgatott Titus. Például. É -é és szögdelős elkapdósósat játszani? Ha, bejött is te. Próbáljuk ki! A flömd eleinte kicsit lassúnak bizonyult, de aztán belül. Ezt meg hogy érted? Bezárom a kiállítást. Miért nem lehetünk itt akár meddig? Sajnálom. Ha ennyire tetszett, gyertek holnap is. Ha. Ha. Kár, hogy már is mennünk kell. Idejét nem tudom, mikor játszottam utoljára szögdelős elkapdosósat. E Elféléket otthon is játszhatunk. Tudom, de itt most valahogy mégis egészen más volt. Ha. A kuflik és a flömd elindultak hát hazafelé. Sajnos ritkán járok a kupacatok felé, pedig tényleg jó lenne gyakrabban összefotni. Nem csak így, kiállításokon. Akkor majd beszélünk, mondta Titus, és elindultak hazafelé. A két kufli jókedvűen szögdécselt a sötétedő réten át. Közben vidáman diskuráltak. 
de mivel a szél is fütyö része, távolabbról nem nagyon lehetett érteni, hogy miről beszélnek. Talán erről, talán arról, de a legvalószínűbb az, hogy akármiről. A kuflik és a vadonatúj évszak. Hét ágra sütött a nap, meleg szél fújdogált a réten, sárga szőrdarazsak repkedtek a kábán hajlongó virágok felett. Már hirtelen beborult, és valami nem is hideg, nem is meleg húzat kócolta össze a füveket. Majd megint kisütött a nap. Különös! Nézett körül Titus. Nem is tudom, mihez hasonlít ez az idő. Őszhöz nem, az biztos, mondta Hilda. Akkor mi lehet ez? Dörmögte zödön, miközben egy kis eső felhőt bámult. Le -le lehet, hogy valami összekeveredett, és tavasz jött ősz helyett? Tűnődött Fityérc. A tavasz egészen más! Olyankor mindenfelé pöszlegyek zönögnek, és a fűben kéken bimbózik a réti halbajusz. Most meg hol keringennek a levegőben, mint telente? Jegyezte meg Béla bár. De ez mégsem tél, mondta Pofánka, aki most szögdécselt oda hozzájuk Valérral. Nincsen hideg, és termésen piroslik a jó bokrokon. Ha nem hasonlít egyik évszakra sem, mi lehet ez? Talán a varázsgombák kavartak valamit. Kérdezzük meg őket! Mivel jobb ötlete senkinek sem volt, elindultak. Mi csoda időjárás? Napszemüvekben indultam el otthonról, de téli kabátban kellett volna. A csigák nem is hordanak téli kabátot. Ez előítélet. Szabad csigák vagyunk egy szabad réten. Azt hordunk, amit csak akarunk. Biztos, hogy nem stimmel valami? Ingatta a fejét Béla bár. A kuflik oda is értek a rét közepére. Sétálunk, sétálunk, egy kis dóra lecsücsülünk. Kiáltotta oda nekik viccelődve az egyik varázsgomba. Valahogy úgy, elindultunk, hogy megtudjuk, mitől annyira furcsa az idő. Ilyen össze-vissza. Nem össze-vissza. Pont olyan, ami jár. Ja. Se nem ősz, se nem tél, se nem tavasz, se nem jár. Ez egy másféle évszak. Ezt meg hogy érted? Ah, szerintetek milyen nap van ma? Körülbelül eddig -e? <gül> Nem, egy kettedike van. <gül> Hetztemben egy kettedike. <gül> Ilyen csak minden rengeteg, eddig évvel egyszer no. fordul elő. Ez inkább a sántúrnak róla. Mondta a gomba. Na jó, de ilyenkor mi történik? Mármint hetszember egy kettedikén. Nézd körül. Megköszönt egy vadonatú évszó. És hogy hívják? Mivel csak fél napig tart, még senkinek sem volt ideje nevet adni neki. Mi ráérünk az ilyesmire? E -e -e Erről meg kell kérdezni az összes rétlakót. Az ilyet úgy hívják, hogy közlényemény kutatás. A kuflik szétszélettek és körbeszögdécselték a réte. Megkérdeztek minden egylábú, soklábú, szárnyas, szárnyatlan, szőrös, tüskés, vagy épp pikkelyes rétlakót, akivel csak találkoztak. Már is visszatértek a rét közepére. Gyorsok vagytok! Bicentet elismerően a gomba. Mm. Halljuk a neveket! Mi leszünk a zsűri? A legjobbat fogjuk kiválasztani. Lássuk csak! Fülőc, zsemlegy, trufap, mokanc, cseptebe! Nyavac, zérmő, flamankotuác, nik, langyofagyolán. Szucsak, bősz, tapasztalat!
Zapacska, zokni, furcsár, lagyon, tévszak, oklománt, fűn, nyemuné, tof. Salóá, fontart, nyumocs, bröbb, dabókocka. Mit jön a Big 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 Finch? Sok Robert, porcukmány, flimf, és valami, amit nem tudok elolvasni, sajnos. Ö, én elfelejtettem, mi volt a kérdés. Dünnyögte zavartan zödön. A zsűri nehéz házadban van. Egyik név jobb, mint a másik, a másik meg jobb, mint az egyik. Én tudom a megoldást. Mindenki hívja úgy ezt az évszakot, ahogy neki tetszik. Zseniális ötlet! Ez a zsűri dolgát is megkönnyíti. Bár attól tartok, a félnapos évszak már végát is ért. Hmm, te kár! Épp eldöntöttem, hogy én szörcsöndnek fogom hívni. Ma, ma majd a legközelebbi, re rengetegedik évben. Oda se neki! Legalább rohangáltunk egy jót. Amit akár folytathatnánk is. Így is lett. A kuflik elköszöntek a varázsgombáktól, aztán elszögdécseltek valahová ebben a teljesen átlagos átsz hétköznapi őszben. Hát jól átvágtam őket. Így is ilyen évszak. A kuflik és a végtelen sál. Reggel a behavazott rét fehér volt és német, mint egy üres rajzpapír. Zödön bánatosan köhincsélt a kufli kupac tetején. Beteg vagy? Érdeklődött pofánka. Csak a hideg téli szél kaparásza a torkom. Ó, miért nem hordasz sálat? Kérdezte aggodalmasan Hilda. Mert nincs. Elhagytam, és nem találom sehol. Azt nem csodálom! <gül> Bólogatott Béla. Egy bajtos sapka sokat mesélt nekem az elhagyott holmik földjéről. Híresen vidám hely! <gül> Akárhogy is van, zödönnek mindenki kell egy sál! Na igen, de honnan? Ha esetleg akad is sálbokor az elhagyatott réten, ilyenkor biztos nincsen rajta termés. Meleg sálat puha fonálból kell kötni. Azzal hopp, Hilda el is tűnt az üregében, ahonnan kisvártatva egy nagy kosárral tért vissza. Hú, de zépek! Mit szólnál egy klassz csíkos sálhoz? Kedved színem a csíkos. Találjuk ki, milyen színű csíkjai legyenek? Bon, szürke! Ö, mi lenne, ha kufli csíkos lenne az a sál? Az meg milyen? Az első csíkja a zödön zöld, a második pofánka piros, a következő titus sárga, aztán egy hilda lila, egy valérkék, egy bélabábarna, meg egy fityirc szürke. <gül> Ez annyira megható. Azzal kötni kezdte a sálat. Ö, ez a rész most nem lesz túl érdekes. Amíg Hilda kötöget, mi énekeljük el a csicsat, csicsat, kötöget a bálna kezdetű dalt. Csicsat kötöget a bálna, bár hát ebben van ügyesebb nála. Két nagy tűvel kötöget egy sapkát, mindegy mondja, kicsi lesz vagy nagy rá. Csicsat, csicsat kötöget a bálna, bár hát ebben van ügyesebb nála. Tök jó, tök jó, dudorászik vígan, hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Csicsat, csicsat kötöget a medve, mert nem tudja, hogy ügyetlen benne. Össze, vissza, döföget a tűvel, rossz rá nézni, olyasmiket ügyetlen. Csicsat, csicsat, kötöget a medve, mert nem tudja, hogy ügyetlen benne. Poppás, poppás, tudorászik Riga, hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Azt hiszem, nincsen tovább. 
Szerintem nézzük meg, elkészült a Hilda. Jól haladok. Most végeztem a Titus sárga csíkkal. Végeztél? Hiszen ez a csík jóval keskenyebb, mint a pofánka piros. Csak egy kicsit keskenyebb, viszont sokkal élénkebb. Á, ah, ez akkor sem ér. Ilyen alapon a fitírt szürkének kéne a legszélesebbnek lennie. Fefefefe felőlem, szó se róla. A legszélesebb csík a bélabábarna legyen, mert ő a legöregebb közülünk. És tessék, most pofánkája a legszélesebb, pedig ő itt a legfiatalabb. Tévedés, én vagyok az. Gyerekek, mi ütőben létek? Hát úgy viselkedek, mint valami gyavajás, tanulságos történetben lennék. Oh, 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 oh. Miért? Mi volna itt a tanulság? Nem is tudom. Csúnya dolog az irítség, vagy valami ilyesmi. Jaj, ne! Akkor inkább mindegy is, hogy milyen lesz a sár. Hehe, <gül> na ugye. Megígérem, hogy mindegyik csík pont elég széles lesz. Csak hagyjatok végre kötni. Há. Értelen, e eszembe jutott, hogy még van két strófája a dalnak. Csicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsicsics
hogyan bukkantál rá? A kitalált erdőbe igyekszem, úgyhogy pont útba esett. Nagyon örülök, mert már sok különleges dolgot olvastam erről a helyről. O -o 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 Olvastál? A -a -a Azt hittem, ezt a rétet se senki nem ismeri. Lehet, de könyveket írnak róla. Vonta meg a vállát a kaktusz. Érthetetlen, ezen a réten soha nem történik semmi érdekes. Seménytelenül telnek itt a napjai. Azért én szívesen körülnéznék ezen a néptelen vidéken. Minden olyan helyre kíváncsi vagyok, ahol még sosem jártam. Hát akkor a kuflik titusz vezetésével először a közeli vadmarcipán bokrokhoz sétáltak el. Az aztán nagyon különös. Mikor jól laktak, elindultak a ligethez, ahol egyszer Béla fának álmodta magát. Hová, hová? Kérdezte tőlük egy lábas csiga. Ö, megmutatjuk barátunknak az elhagyatott réten. Hmm, akkor semmiképpen se hagyjátok ki a lehetetlen ligetet. A taflik és a zsakócák párfrányévé versenyt tartanak a tavasz tiszteletére. De hiszen a tavasz már régen elmúlt. Tudom, a taflik és a zsakócák sosem kapkodják el az ilyesmit. Hát, útközben a kuflik megmutatták a kaktusznak a fát, amelynek törzsén a manótevék liftjének ajtaja nyílik. Fú, de menő! Aztán a fát, amiben a kulcsuk alakú odú van. Amen, de... Majd a csocsó táj létre fáját. Vá! Sok különös fa nő ezen a réten. Ezek után felkeresték doktor furcsa bakancs alakú házát. Pártlan! Majd a táblát is, amire az van írva, hogy... A rét közepe. Elképesztő! Mikor odaértek a lehetetlen ligethez, nagy csődület fogadta őket. Vajon ki lesz a győztes? Végül szoros küzdelemben a zsakócák nyerték a versenyt. Lassan, itt a vacsora idő. Hiába, a sport mindig jó étvágyat csinál. Otthon a kuflik ünnepi vacsorát készítettek vendégük tiszteletére. Vacsóskát, vadzabot, vadalmát és vadmarcipát. Vadító, kínálat, <gül> nyelt a nyálát elégedetten zödön. Á, egy kicsit itt maradnék, mielőtt tovább indulok a kitalált erdő felé. Ha nem bánjátok, felállítom valahol a satramat. Maradj, amit csak kedved tartja. Hmm, ilyenkor mindig az a nap jut eszembe, amikor ide költöztünk. Vandorolni jó, de utolra talán sem utolsó dolog. Oh, 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 excusez-moi, uh, le marathon va le miroir? A kuflik és a vándor kaktusz. Második rész. Jöttek, mentek a percek, boroszkáltak az órák, száguldottak a felhők szélsebesen. Akár meddig boldogan elidőznék nálatok, de folytatnom kell az utam. Vár a nagy világ! Csak ma jöttél. Hiába, zsiborog a tüskeimben, a mehetnek. Mm, milyen kár. 
Olyan jókat kirándultunk együtt. Fölejthetetlen sétak voltak. Udvarioskodott a kaktusz. Hogy tényleg felejthetetlen legyen az együtt töltött idő. Ma este tartsunk egy pazar, búcsú ünnepség. De jó, még sosem csináltunk olyat. Egyszer mindent el kell kezdeni. A kuflik kiosztották egymás közt a feladatokat. Titus vállalta a főzést. Valér azt, hogy szörpnek való gyümölcsöt hoz a rétről. Zödön, hogy a tűzrakáshoz gyűjt száraz ágakat. Pofánka magára vállalta a kupac feldíszítését. Hilda és Bélabá azt, hogy búcsú ajándékot készít a kaktusznak. Fityirc pedig, hát, ő megígérte, hogy majd egész nap távol tartja a hófelhőket. Biztos, hogy ő havazás fenyeget? Sosem lehet tudni. Bármikor ide vetődhet egy eltévedt hófelhő? Vagy egy olyan, amelyik nem ismeri a naptárat? Mondta Fityirc. Csak a vándor kaktusz és a beszélő fatuskó maradt ott a kupac tetején. Csend borult a tájra, mint egy vattával teli kalap. Szívesen veled mennék. Ugye már! Örülj, hogy ilyen kellemes otthonra találtál. Jó vagy, nem mondom. Nagyon jelzik nekem az árdi. Régen sudarfa voltam a távoli brengetákban. Mi az a brengeteg? Beszélő rengeteg, csak rövidítve. Ott minden fa tudott beszélni. Én talán még az átlagnál is többet. Aztán jött a fafágó, és véget fetett az egésznek. Fafágó? Erősen pozzá volt, azért hívta ki. Aztán bosszúból kivágta az egész árdőt. Csicsak, mirtás lett a brengetekből. Néma írtás, csak brövidítve. Pontosan vág az eszem. Szóval, valád mehetek. Semmi okodajon. Én is jó várgok az erdő után. Nem fognak hiányozni majd a barátaitok. Nagyon is. De az erdő utáni vágyakozás. Mindennél erősebb. A búcsú ünnepségre néhány rétlakó is eljött, hogy búcsút vegyen a vándor kaktusztól. Bár az is lehet, hogy csak a büfé miatt. A kuflik gondoskodtak róla, hogy minden nagyon ünnepélyes legyen. Bélabá még beszéddel is készült. Hölgyeim és uraim, mélyen tisztelt publikum! Egy nagyon kedves baráttól búcsúzunk ma este. Váromtól. Ezt meg hogy érted? Izé, az a helyzet, hogy én és Mohamanyi elmegyük vele. De hát miért? Nagyon hiányzik nekünk az erdő. Hanvágyunk van. Hát, hát, hát. Hümmögtek a kuflik szomorúan, de megértően. Az a fontos, hogy mindig tudjuk, merre tovább. Erről eszükbe jutott az ajándék. Zseb, eltévedés, gátló. Ó, oh, mindig erre vágytam, csak nem tudtam róla. Mondta meghatottan a vándor kaktusz. Kicsit rázós lesz, de mit várjuk egy fapatos járattól? <gül> Fél a fejjel, barátai. Biztos találkozunk még. Vagy igen, vagy nem. Sóhajtott a pofánka, és egy-egy vadmarcipán magot adott barátainak. 
Ha elültetitek, a bokrokról majd mindig emlékezni fogtok ránk. A kuflik odafentről nézték, ahogy a vándor kaktusz leereszkedik a kupac oldalán, aztán bőröngyét és a rákötözött fatuskót maga után húzva elindult a látóhatárt petyező kócos bokrok közel. Nem mondjátok, hogy így év véget ez a film? Hát ne hülyéskedjetek már! Hát ez nem a vége! Ez nem kitalálta ezt ki! Na, váljunk egy kicsit! Most tényleg ez a vége? De ugye lesz folytatás? Ugye lesz folytatás? Hm? Ugye lesz? Lesz? Folytatás lesz, nem? Lesz folytatás! Eddig is volt, mindig volt folytatás, akkor legyen most is! Jaj, kedveskéim! Ne aggódjatok! Biztos lesz folytatás! Na! Menjetek! Menjetek! Vigyázzatok magatokra! Mondjuk maradhattok is még egy kicsit engem, különösebben nem zavar. Szárbusztok, jók legyetek! Buszilom anyukát, apukát, nagymamát, nagypapát, rokonságot, erzsikét. Hát, vége. <tos>